Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova recensione eh, di eh, un prodotto. Allora, dato che da tanto non faccio un video di questo genere, soprattutto sul primo canale, vi spiego brevemente eh, di cosa si tratta. Questi video li faccio per dirvi le mie opinioni su dei prodotti che potreste andare a comprare in un prossimo futuro. Prossimo o lontano, non si sa, in un futuro. Allora, oggi vi porto le uh, Steel Series C-Acqua, C-Acqua, C-HV3, ehm, che sono delle cuffie da gaming di fascia media. Il prezzo si aggira intorno ai 70-75, si trova anche di meno, eh, giocate sempre un po' su eBay, Amazon, eh, i soliti siti, quelli che consiglio io sono a io consiglio in genere Amazon perché è affidabilissimo trovate sempre il link in descrizione per maggiori informazioni, informazioni. allora è un headset 5.1 le caratteristiche tecniche eh, non penso vi interessino eh, di primo acchito quindi le, le lascio anche quelle in descrizione eh, passiamo subito all'unboxing questa è la scatola che vabbè è molto figa perché c'ha questo arancione, il contrasto arancione nero che come sapete a me piace particolarmente e anche nel mio logo all'interno del pacco troviamo un uh, simpatico adesivo della Steel Series che devo ancora attaccare ma da qualche parte lo attaccherò poi troviamo uh, una prolunga una prolunga audio quindi un cavo femmina maschio uh, per, per, no, per collegare magari un dispositivo che è particolarmente lontano magari se tipo siete sul divano e avete lo schermo lontano potete uh, avete a disposizione un cavo in più poi la cosa particolare di questo headset è che è un headset intercambiabile mi spiego, questo è l'headset ma ne parliamo dopo quello che vi voglio far notare è che abbiamo alla parte terminale del cavo una giuntura che si può staccare qui abbiamo un cavetto che può assumere due uh, diciamo terminazioni abbiamo il jack singolo 3.5 standard che eh, serve per il mobile io ho, ho usato queste, questo paio di cuffie per una settimana e mezzo ormai e l'ho usata principalmente per ascoltare musica eh, per strada no, non pensare che mi sedevo per stare ad ascoltare musica quando andavo in giro mi portavo queste cuffie e mi eh, ascoltavo la musica e sempre nel pacco ci viene ovviamente dato anche eh, il il terminale con le due opzioni microfono e output audio che è molto facile collegare basta vedere dove sono le due frecce puff collegati allora quindi non è ad alimentazione usb ma con i due jack e è un headset che è eh, particolarmente comodo particolarmente comodo anche se eh, i materiali sono molto plasticosi quindi non è il massimo della resistenza, ad esempio io già facendo così ho paura di romperlo, quindi è comunque una fascia media, però mm, dal, punto di, dal punto di vista di materiale comunque è plastica, è plastica, plasticone, e abbiamo un'imbottitura sopra e sui padiglioni che sono, come dicevo prima, particolarmente comode. Come vedete addosso le cuffie sono abbastanza... Uh, lineari nel senso non ci sono troppi spazi vuoti tra la testa e le cuffie e questo aiuta soprattutto uh, diciamo l'isolamento del, del sonoro sia i padiglioni che sono ben uh, congegnati perché hanno una misura che va bene sia dall'orecchio piccolo all'orecchio medio grande uh, e quindi proprio circonda il padiglione auricolare e io faccio davvero fatica a sentire la mia voce bene, la sento molto vattata quindi eh, isolamento buonissimo però quello che interessa di più eh, è la qualità audio come si sente? allora è una fascia media e per essere una fascia media eh, direi che si sente medio e greggio già di suo si sente bene se poi avete l'applicazione dell'equalizzatore oppure di gestione dell'audio si sente davvero una meraviglia per quanto riguarda il gioco sono comunque eh, due cuffie valide l'unica cosa è se volete ascoltare della musica con lo stesso prezzo di sicuro eh, potete mirare a qualcosa di migliore però per quanto riguarda il gioco eh, direi che sono una eh, buona possibilità è presente anche il microfono che è estraibile dal padiglione sinistro ed è eh, diciamo molto malleabile una volta finito si può 
tranquillamente reinserire all'interno e quindi siamo a posto ora potrà sembrare strano ma eh, mi è capitato di, di usare il microfono per una chiamata col telefono stavo ascoltando la musica ero in, metro, ero, ero in metropolitana e eh, l'utilizzo di questo microfono mi è stato utile quindi se prima chi stavo chiamando non mi sentiva eh, appropriatamente tirando fuori il microfono anche se sembrava molto strano perché c'era un tizio con un, un headset con un microfono in metropolitana però eh, almeno eh, sono riuscito a fare la chiamata in, uh, in una maniera discreta quindi tutte le informazioni le trovate in descrizione come al solito trovate tutti i link del caso io vi saluto ciao a tutti